প্রথমত দল হবে দুইটা এই দুই দলের মধ্যে এক দল হবে এক দল হবে যারা কালেমা গ্রহণ করে নাই আল্লাহ রসুলের দিন গ্রহণ করে নাই এরা সকলেই আইনের আদালতের আসামি যত কাফের মুশরেক আছে যত অধর্মী বিধর্মী আছে অমুসলিম আছে যত সম্প্রদায় আছে যেহেতু আল্লাহর নবীর দিন গ্রহণ করে নাই এরা আইনের আদালতের আসামি কিসের আসামি আইনের আদালতের আসামি এই কথাটা মনে রাখতে হবে দুই নাম্বার এরা আবার দুই প্রকার এক দল তো আইনের আদালতের আসামি সাব্যস্ত হয়ে গেছে আরেক দল ইমান গ্রহণ করার পরেও আইনের আদালতের আসামি হবে শুধুমাত্র তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার কারণে ইহুদি খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বা অন্যান্য যত জাতি আছে নাস্তিক আছে মুরতাদ আছে তাদের আদর্শ অনুসরণ করার কারণে তাদের কালচার অনুসরণ করার কারণে তাদের সুন্নত অনুসরণ করার কারণে এরাও হবে আইনের আদালতের আসামি আর রয়ে গেল একটা দল যাদের কথা বলছি যে নামাজকে তারা জীবনের সঙ্গী বানাবে নামাজকে জীবনের সঙ্গী বানাবে এই চার আমলের মধ্যে চার আমল মানে দুই জোড়া চার আমল মানে কি দুই জোড়া আমল এই দুই জোড়া আমলের মধ্যে এক আমল কঠিন আর এক আমল সহজ এই দু জোড়ার মধ্যে এক আমল কঠিন একটু কঠিন আর একটা আমল কি সহজ যেমন নামাজের কথা বললাম দেখেন অনেক মানুষ আছে নামাজের মতো কঠিন তার কাছে কিছু নাই যত যাই বলি মসজিদের আশেপাশেই ছিল যে আজান হয়ে গেল বাস ভাগতে শুরু করছে আছে না নাই এক কিলোমিটার দূরে যাবে না জানি আবার কোন মুসলি দেখে ফেলে শয়তান তাকে এমন ভাবে ভাগায় নিয়ে যায় এ তো গজবের আলামত তাহলে এই নামাজটা তার জন্য বিরাট কঠিন কিন্তু এই কঠিন আমলটাকে যদি আয়ত্ত করতে পারে তাহলে তার জন্য আরেকটা সহজ আমল আছে যে আমলটা করলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে দিনদার তার সাব্যস্ত হয়ে যাবে কঠিনের সাথে সহজ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন তাই দ্বিতীয় আমল একটা সহজ আমল আপনাদের সামনে পেশ করব। রাজি আছেন তো আমরা কে কে নামাজ পড়ব না নামাজ পড়ব তো সবাই কে কে পড়ব একটু হাত তুলে দেখায় আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও নিয়ত শুধু না পাক্কা ওয়াদা করি আজ থেকে আমরা নামাজই হব আল্লাহ তুমি কবুল করো দিনদার হওয়ার জন্য নামাজ ছাড়া কোন বিকল্প নাই সুতরাং যারা দিনদার তারা নামাজ আদায় করবে আর যারা নামাজ আদায় করবে না দিনদারি তাদের নসিব হবে না এরা দুনিয়াদার খুশি হলেও হবেন বেজার হলেও হবেন কিচ্ছু বলার নাই ওলামায় কেরামের কথা বলতে হবে হক কথা ঠিক কিনা কোরআন সুন্না যেটা আমাকে বলছে আমি তাই আপনাদের সামনে তার মুখপাত্র হিসেবে বলে যাচ্ছি আমার তো কোনো বানানো কথা না দুই নম্বর আমল করার জন্য এবার প্রস্তুত হন দুই নম্বর আমল জীবনের সঙ্গী বানানো যে আমলটা থাকলে দিনদার হওয়ার জন্য দ্বিতীয় আমল দ্বিতীয় অর্জন দিনদার হওয়ার জন্য দুই নম্বর আমল এই আমলটার নাম হলো এস্তেকফার এই আমলটার নাম কি এস্তেকফার অনেকে ভাবতে পারে নি তো এস্তেকফার তো আমার জীবনে আসেই এস্তেকফার এবং তৌবা এবং তৌবা এই দুইটার মধ্যে সামান্য ফারাক আছে তৌবা এবং এস্তেকফারের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে তৌবাটা আমরা ওই যে ইংরেজিতে বলি যে সরি সরি বলি না এস্তেকফারটা হলো সরি বলার নাম কিছু একটা হয়ে গেলে একজনের গায়ে আর একজন টাস লেগে গেলে আজকাল কালচার হয়ে গেছে সরি ভাই গায়ে গাছ একটু অন্যায় স্বীকার করলাম আর কি অন্যায় স্বীকার করলাম কিন্তু তৌবাটা হলো সরি উইথ কমিটমেন্ট তৌবাটা কাকে বলে সরি বলার সাথে সাথে এই ওয়াদা করা আল্লাহ আর সামনে অপরাধ করব না অপরাধ হয়ে গেছে আল্লাহ সামনে আর করব না পিছনে যেটা করেছি বুঝতে পেরেছি অন্যায় হয়ে গেছে অনুসূচিত হলাম সামনে আর করব না এই যে কমিটমেন্ট করা এটার নাম হলো তৌবা আর সরি বলতে থাকা এটা হলো এস্তেকফার তো আল্লাহ রব আলমির অন্তত এই সুযোগটুকু আমাকে দিয়েছেন যে তৌবা যদি সর্বদা তুই নাও করতে পারিস এস্তেকফার সারবি না এস্তেকফার থেকে গলার মালা বানায় নাও এস্তেকফারকে গলার মালা বানায় নাও তাহলেও তুমি দিনদার হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ রব আলমিন বলেন আপনি যতদিন এই দুনিয়ার বুকে জীবিত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত আপনার উম্মদদেরকে আমি আজাব গজব দিয়ে শেষ করে দেব না 
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হলেন আবার ভাবলেন আমি যতদিন থাকব ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ আযাব দিবেন না কিন্তু আমি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে একটা সময় আমার উম্মতরা থাকবে ইতিম অসহায় যাদের মাঝে আমি নাই যাদের মাঝে আমি নাই ওই সমস্ত উম্মতদেরকে কি তাহলে আল্লাহ কি আযাব গজব দিয়ে শেষ করে দিবেন নাকি ভাবতে দেরি আবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আয়াত চলে আসলো ওমা কান আল্লাহু মুআযযিবাহুম ওয়া হুম ইয়াস্তাগফিরুন ও নবী আপনি শান্ত থাকেন শান্ত থাকেন দুঃখ নাই আপনার কোনো চিন্তা নাই শুনেন শুনেন ও নবী যতদিন পর্যন্ত আপনার উম্মতের মধ্যে ইস্তিগফারের আমল চালু থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না সুবহানাল্লাহ এই ইস্তিগফার আপনার জীবনে টিকে থাকার মাধ্যম এই পৃথিবীতে মুসলিম জাতির উন্নতির মাধ্যম মুসলিম জাতি পৃথিবীতে টিকে থাকার অন্যতম মাধ্যম হলো ইস্তিগফার এই জন্য ইস্তিগফার আপনার আমার গলার মালা হবে ইস্তিগফার আমি করতে থাকব আল্লাহর কাছে বলতে থাকব আল্লাহ তুমি maaf করে দাও আল্লাহ তুমি maaf করে দাও হ্যাঁ আমার জীবনে ভুল হওয়া এটা খুবই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ প্রত্যেক যুগে যুগে এই ভুলের আমল ছিল প্রত্যেক যুগে শয়তান ছিল না না ছিল না শয়তান খালি আমাদের যুগে আছে নাকি আগের যুগেও ছিল শয়তান সব যুগেই ছিল তাহলে বুঝতে হবে এই শয়তানি প্ররোচনা সব যুগেই মানুষ এই শয়তানি প্ররোচনায় পড়েছে এবং গুনাহ করেছে এজন্য গুনাহ করাটা যত বড় অপরাধ তার চাইতে বড় অপরাধ হলো এই গুনাহের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার না করা এজন্য আপনার আমার जिंदगीতে গুনাহ হইতে পারে কিন্তু ইস্তিগফার ছাড়ব না রাজি আছি গুনাহ তো হয়ে যেতে পারে আমি মানুষ আমার ভুল হবে এজন্য আমি গুনাহ তো হতে পারে সাথে সাথে তওবা করে নিব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নামাত তাওবাতু আলাল্লাহি লিল্লাযিনা ইয়ামালুরাস সুআ বিজাহালা সুম্মা ইয়াতুবুনা মিন কারিব আল্লাহ বলেন ও দুনিয়ার মানুষ শোনো আরে তওবা তো তাদের জন্যই যারা ভুল করলো ভুল করার পরে যখন সাথে সাথে মনে হয়ে গেল হায় হায় আমি কি করলাম আমি তো আমার আল্লাহর সাথে অবাধ্যতা করে ফেলেছি আমার আল্লাহর সাথে অন্যায় করে ফেলেছি সুতরাং এই কথা বুঝে আসার সাথে সাথে আল্লাহকে বলে আল্লাহ তুমি দয়া করে আমাকে maaf করে দাও আল্লাহ বলেন ফাউলাইকা ইয়াতুবুল্লাহু আলাইহিম তাদের জন্যই তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমার ডালি নিয়ে বসে আছেন সুবহানাল্লাহ গুনাহ হতে পারে কিন্তু তওবা বিহীন থাকতে পারবো না গুনাহ হতে পারে ইস্তিগফার বিহীন থাকতে পারবো না মানুষ কয়েকটা কারণে ইস্তিগফার করে না তওবা করে না তার মধ্যে একটা কারণ তার মধ্যে একটা কারণ হলো মানুষ জীবনে অতি আশাবাদী হওয়ার কারণে তওবা করে না ইস্তিগফার করে না ভাবে যে আরে আমার বয়স তো এখনো পড়ে আছে আমি আর এমন কি হলাম কেবল মাত্র 25 বছরের টকবকে যুবক এখনো যদি দরবেশ হয়ে যাই এখনো যদি নামাজি হয়ে যাই এখনো যদি ইস্তিগফার শুরু করে দেই বাকি जिंदगीর রমরম আনন্দ বিনোদন তাহলে কেমনে ভোগ করব এই জীবনের একটা মিথ্যে আশা তাকে ইস্তিগফার থেকে তওবা থেকে দূর রাখে হতে হতে বাড়ি গাড়ির নেশায় আর পয়সা অর্জনের নেশায় এমন ভাবে ছুটতে থাকে সে ভাবে ওয়ান টাইম লাইফ এই জীবনটাকে গড়তে হবে সুতরাং এখন ধর্মকর্মের সময় নাই যত পড়ো টাকা কামাও ডান হাত বাম হাত যত পড়ো টাকার পেছনে ছোট আমেরিকা লন্ডন নাই যে প্রান্তে টাকার খবর আছে ওইখানেই ছুটে যেতে চাই আছে না নাই 40 বছর হয়ে গেল তবু মুখের মধ্যে ব্লেডের টান দেওয়া থামলো না আছে না নাই কেন যে না আমি তো এখনো যুবক আমি তো এখনো যুবক অথচ আল্লাহর নবী বলেন ইদা বালাকুন নাসু 40 সানা যখন মানুষ 40 বছরে পৌঁছে যায় ফা আলাইহি আইন ইখাফা ওয়া ইহজান তার জন্য জরুরি হলো এখন থেকেই সে ভয়ের जिंदगी যাপন করবে এখন থেকেই সে परेशानीর जिंदगी যাপন করবে কারণ তার জীবন শেষ হতে চলেছে 40 বছর হয়ে গেছে দাড়িতে পাক ধরেছে চুলে পাক ধরেছে শরীরের আস্তে আস্তে কোষগুলি লুজ হতে শুরু করেছে এখনো তোমার परेशानी আসে না এখনো তোমার চিন্তা আসে না তোমার কবর যে অতি দ্রুত নিকটে চলে আসছে এখনো তোমার ভাবনার জগতে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয় না এই জন্য আল্লাহর নবী বলেন তুমি চিন্তিত হও ভাবতে থাকো তাই আমাদের এক বুজুর্গ আলেম তার মজলিসে বসা একজন ভাইকে তিনি বলছেন হুজুর বলছেন যে মুরব্বি আপনাকে আমি এই কথা বলতে পারছি না যে আপনি আর দাড়িটা চাসবেন না আপনার কি আমার কথা বেজার হচ্ছেন সকলের করকমলে অনুরোধ 
আপনারা আমাদের শত্রু নন আপনাদেরকে আমরা আল্লাহর বস্তে ভালোবাসি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ ওলামায়ে কেরাম এই জাতির কান্ডারি ওলামায়ে কেরাম সবচাইতে বেশি দরদ নিয়ে উম্মতের কাছে আসে আল্লাহর রসুল এটাই শিখিয়েছেন যে আমি আমার উম্মতদেরকে ভালোবাসি ও ওলামায়ে কেরাম ওরসাতুল আম্বিয়া তোমরাও আমার উম্মতদেরকে ভালোবাসবে ভালোবাসার দরদ নিয়ে তাদের সাথে কথা বলবে আমরা সেই দরদ এবং ভালোবাসা আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা মোহব্বত নিয়ে কথা বলি আপনারা আমাদের কথায় রাগ হয়েন না ভুল হয়ে যাবে মারাত্মক আমাদের অবিশ্বাস করবেন না দূরে ঠেলবেন না আপনারা আমাদেরই আমরা আপনাদেরই ভাই আপনাদেরই কাছের জন আপনাদেরই বন্ধু এই জন্য কোনো কথা যদি আপনার বিপক্ষে যায় কোনো কথা যদি আপনার জীবনের সাথে না মিলে সেখানে রাগ করার কিছু নাই বরং নিজের সংশোধনের পথ খোঁজার চেষ্টা করব রাজি আছে ইনশাল্লাহ এই জন্য আপনাদের সামনে বলছি লজ্জার কিছু না এটা ইসলাহি মজলিস এই মজলিসগুলোতে এসে আমরা শিখবো মানব এই জন্য বলছি যে ওই মুরব্বী বলছেন যে ও মুরব্বী উস্তাদ বলছেন অর্থাৎ আলেম বলছেন বুজুর্গ আলেম ও মুরব্বী আপনাকে আমি বলছি না যে আপনি আপনার দাড়ি চাইছেন না আপনি দাড়ি চাষেন কিন্তু যতবার চাষবেন ততবার এস্তেক ফার করবেন একটু এই আমলটা করেন যতবার দাড়িতে ব্লেড রাখবেন যতবার খুর লাগাবেন আপনি লাগান কিন্তু নীরবে এসে ঘরের মধ্যে এসে বলেন আল্লাহ আমি একটা অন্যায় করে আসলাম আমি একটা ভুল করলাম আল্লাহ তুমি দয়া করে আমাকে মাফ করে দাও একটু লজ্জিত হবেন বলবেন আল্লাহ সাংঘাতিক লজ্জার কাজ করে ফেলেছি আল্লাহ তুমি তো রহমান তুমি রহিম তুমি দয়া করে আমার এই অন্যায়টাকে মাফ করে দাও এই যে আপনি যে মাফ চাইলেন ইস্তেফার করলেন সরি বললেন এই সরি বলার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার জিন্দেগিতে চূড়ান্ত তৌবা নসিব করে দিবেন ইমান নিয়ে কবরে যাওয়ার সৌভাগ্য আল্লাহ নসিব করে দেবেন কিন্তু যদি কোনো ধরনের চিন্তা পেরেশানি ছাড়া বেপরোভাবে গুণার জিন্দেগি যাপন করতে থাকেন সেই জীবনে কোনো এস্তেক ফার নাই সেই জীবনে কোনো তৌবা নাই এমন জিন্দেগি যাপন যদি করতে থাকা হয় তাহলে তৌবা বিহীন জিন্দেগি দুনিয়ার জিন্দেগি শেষ হয়ে যাবে আমি কোন আদালতের আসামি হব আমি কিন্তু আইনের আদালতের আসামি হব মনে রাখতে হবে আইনের আদালতের আসামি হয়ে গেলে জীবনে আর কোনো দিন জান্নাত পাওয়ার সুযোগ হবে না জাহান নাম ছাড়া সেদিন কোনো উপায় থাকবে না সম্মানিত হাজরিন আমাদের মজলিস ভরপুর মজলিস হয়ে গেছে আপনারা একটু কাছে আসেন আর একটু চেপে চেপে বসি এখনো দেখছি এখনো দেখছি যে কিছু কিছু জায়গা ফাঁকা রয়ে গেছে ওই ফাঁকা জায়গাগুলো একটু বন্ধ করে দিয়ে পিছনের ভাইদেরকে বসার একটু সুযোগ করে দেই নিয়ত করি আল্লাহ সন্তুষ্টির